डी स्टूडेंट आज हम बात करेंगे सेट डेफिनेशन की सेट डेफिनेशन सेट एक ऐसी चीज है मैथमेटिक्स के अंदर जिसके ऊपर बहुत सारी थेरीज बिल्ड करती हैं बहुत सारे और कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लाई करते हैं ठीक है तो हमने सेट को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए हम बात करते हैं सेट इज सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ठीक है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड फर्स्ट इसके अंदर की टर्म है डेफिनेशन के अंदर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ठीक है दूसरी है एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है डिस्टिंक्ट यानी मुनफरिद डिस्टिंक्ट डी आई डिस ठीक है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कह लें या ऑब्जेक्ट्स कह लें ठीक है एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अब यहाँ पे देखें आपने हमने बारी बारी सेट की डेफिनेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना हम कहते हैं जी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के सेट एक जमा करने के अमल का नाम है किस चीज़ को जमा करेंगे जी हम एलिमेंट्स को या मुख्तलिफ चीज़ों को हम जमा करेंगे उनकी उनके अंदर दो चीज़ें बहुत होना जरूरी है कि एक उन चीजों का वेल डिफाइंड होना और एक उन चीजों का डिस्टिंक्ट यानी मुनफरिद अलग होना ठीक है बहुत जरूरी है अब हम वेल डिफाइंड को और डिस्टिंक्ट को बारी बारी देखते हैं कि क्या मुराद हम एक एग्जांपल लेंगे और उसी से देखेंगे कि हमारा वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट से क्या मुराद है मैं कलर चेंज करता हूँ फर्स्ट करें जी मैं डिफाइन करता हूँ एक सेट है सेट ऑफ सेट ऑफ इवन नंबर सेट ऑफ इवन नंबर ठीक है अब ये मैंने डिफाइन कर दिया सेट ऑफ इवन नंबर को ठीक है अब जब मैं सेट ऑफ इवन नंबर्स को डिफाइन करूंगा तो ऑफ कोर्स हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स हम जो है किस तरह से डिफाइन करेंगे अगर मैं इसको प्रेंथसिस में लिख लूँ सॉरी ब्रेसिस के अंदर लिखूँ बिकॉज ये ब्रैकेट है जिसको दरमिया ब्रैकेट भी बोला जाता है या ब्रेसिस भी बोला जाता है हम से जनरली सेट को जब एलिमेंट्स उसके लिखते हैं जब उसके रुकन हम लिखते हैं तो हम ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं ठीक है इस पर हम बात करेंगे लेकिन फिलहाल हम जो है डेफिनेशन एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर में जैसे है एट से ज़ीरो ठीक है प्लस माइनस टू प्लस माइनस फॉर अभी ये बात ये वाले सेट की डेफिनेशन आपने एट्थ क्लास में पढ़ी है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या होते हैं वो नंबर जो टू पे डिवाइड होते हैं ठीक है तो ये हमारे सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं ठीक है अब देखें ये हमने एक सेट को डिफाइन किया इसके अंदर आप अगर देखें अगर इस सेट को मैं थोड़ा सा ओपन करूँ ठीक है तो इसके अंदर पॉजिटिव वाले इवन नंबर भी हैं और नेगेटिव वाले इवन नंबर यानी पॉजिटिव वाले राइट साइड पर आ जाएंगे जीरो से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वाले ठीक है अभी हम देखते हैं कि वेल well डिफाइंड जब मैंने बोला जी सेट ऑफ इवन नंबर जब मैंने लफ्स इवन इस्तेमाल किया तो यहाँ से जो कॉमन फैक्ट जो वहाँ से जो एलिमेंट है डिफाइन करने का कि वेल well डिफाइंड ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है अगर मैं सिंपली बोलूँ कि सेट ऑफ नंबर्स ठीक है अब सेट ऑफ नंबर्स के अंदर हर तरह का नंबर उसके अंदर आ सकता है वन टू थ्री फोर फाइव चाहे वो इवन हो ऑड हो रैशनल इेशनल नेचुरल होल नंबर कुछ भी ठीक है इवन के कम्प्लेक्स नंबर भी उसके अंदर आ जाएंगे ठीक है लेकिन जहाँ पे मैं सिंपली बात कर रहा हूँ कि सेट ऑफ इवन नंबर्स ठीक है तो इवन नंबर्स में जब हमने इवन की कंडीशन लगाई तो ये इस, इसका वेल डिफाइन हो गया ठीक है उसके बाद है डिस्टिंक्ट का एलिमेंट अब डिस्टिंक्ट से क्या मुराद है डिस्टिंक्ट से मेरी मुराद ये कि कोई भी एलिमेंट इसके अंदर रिपीट नहीं हो सकता जैसे अगर मैं अगर मैं लिखूँ कि अगर मैं एक लिखता हूँ जी एक हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स को मैं ऐसे लिखता हूँ लेट सपोज इसी चीज़ को अगर मैं दोबारा से लिखूँ तो मैं लिखूँ जी ज़ीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस टू एंड सो ऑन ठीक है और अगर आप देखें तो अब यहाँ पे ये सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर अगर अगर आप देखें कि प्लस माइनस टू जो है यहाँ पे भी है और प्लस माइनस टू जो है वो यहाँ पे भी है तो इसका मतलब है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं डिस्टिंक्ट नहीं है मुनफरिद नहीं है यानी एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं ठीक है एलिमेंट्स इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं अभी लेटेस्ट जो डेफिनेशन हैं लेटेस्ट रिसर्च हैं वो ये बात कर रही है कि एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं लेकिन हम चूंकि अगर उस उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बात की जाए तो हमें मैथमेटिकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेंज करने पड़ेंगे इसलिए हम जो है यही डेफिनेशन है जिसके ऊपर पूरी थेरीज बेस करती है हम इसी पर कंसनट्रेट करते हैं तो हम बात करें जी कि एलिमेंट्स जो है वो सेट के अंदर रिपीट नहीं हो सकते चूंकि अगर आप देखें लेट सपोज अगर हम किसी बुक की पब्लिशिंग करते हैं लेट से फिजिक्स की एक नई बुक आई है या मैथमेटिक्स की बात करें मैथमेटिक्स ही एक नई बुक है इसकी पब्लिशिंग इसकी हमने जो है वो प्रिंटिंग की है और हमने जो कॉपीज प्रोड्यूस की हैं या कॉपीज जो बनाई हैं वो लेट सपोज थ्री थाउजेंड है अब देखिए तमाम की तमाम की इन बुक्स के अंदर जो टेक्स्ट है जो पेजेस है जो जो पेज इस्तेमाल किया गया है जो इनका टाइटल पेज सब कुछ एक जैसा है लेकिन उसके बावजूद भी देखेंगे आपके हर बुक की अपनी एक आइडेंटिटी है हर एक किताब की अपनी आइडेंटिटी है ठीक है इसलिए हर एक एलिमेंट की जब अपनी आइडेंटिटी होता है उससे मुराद हमारा होता है 
डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ठीक है इसी तरह इसलिए जब आप हर एक बुक के ऊपर कॉपीज का नंबर देखेंगे तो वो कॉपीज का नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि उनकी मुनफरद हैसियत होती है ठीक है तो इससे मुराद हमारा है जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो हमारी सोशल लाइफ से मिलती है वो सिंपली है कि आप देखें प्लेयर प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम्स हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं अब आप देखेंगे उसके अंदर लेट सपोज एक शाहिद अफरीदी एक प्लेयर है तो शाहिद अफरीदी टीम के अंदर मोर देन वन टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता उसकी जो पोजीशन होगी उस पूरे सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान उसकी पोजीशन जो होगी वो सिर्फ एक ही दफ़ा आएगी ठीक है तो इसलिए हम बोलते हैं जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो ये था हमारा सेट जब जब भी हम किसी किसी चीज़ों को इस तरह से इकट्ठा करेंगे कि उसके अंदर उसके वेल डिफाइंड होने का फैक्टर हो और उसके डिस्टिंक्ट होने का फैक्टर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे सेट अब इसकी डोशन कैसे होती है इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे